हेलो एवरीवन सो आर एग्जाम फॉर रिस्क मैनेजमेंट इज ऑन सेकेंड ऑफ फेब्रवरी फॉर विच वी आर गेटिंग टू डेज हॉलीडे दो दिन की छुट्टी अपने पास सो हाउ शुड यू प्लान योर डे हाउ शुड यू स्टडी and what are the strategies what are the techniques which you should follow that i am going to cover in this video okay or i would say what would be a one day or two day before study plan which i should follow sir to be honest should i study direct taxation before the exam the common question many of the student ask me ki kya main direct tax padhu ya nahi padhu see it's purely dependent on the level of preparations which you have done aapka preparation kaisa hua hai and i'll tell you what is the minimum time which is required by you to devote for a risk management the minimum time which is required to devote for risk management is 28 hours 28 hours kam se kam tumko devote karna padega risk management ke liye wo kaise hai 28 hours ko main break up tumhe samjhata hu okay sabse pehla how you are supposed to start with so the thing which i am telling this is just a broad guidelines which i feel okay you can follow the sequence you can follow the way you want but जो अलोकेशन है टाइमिंग का इफ यू फॉलो दिस यू विल बी एबल टू कवर इन वेरी गुड मैनर ओके सो सबसे पहला यू नीड टू वॉच कंप्लीट कवरेज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन वन आवर वीडियो एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है एक घंटे में पूरा रिस्क मैनेजमेंट कवर किया है वो वो वीडियो आप देखो जिसमें क्या हो जाएगा आपके जो ऑल द नाइन चैप्टर्स है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे सर आप दिखा सकते हो कौन सा वीडियो हाँ देखो ये वाला जो वीडियो है ना ये वाला जो वीडियो है ये वाला वीडियो आप देखो एग्जाम के पहले ओके जो येलो वाला थंबनेल है जिसका ओके वो आप देख लोगे इफ यू इंक्रीज द स्पीड यू यू कैन इजीली कंप्लीट इन फोर्टी फाइव मिनट्स ओके वंस दैट इज डन नाउ यू शुड स्टार्ट विद द चैप्टर वाइज रिविजन सर शुड आई फॉलो द सीक्वेंस आइडियली येस बट इफ यू डोंट सो इट डजेंट मैटर बिकॉज यू हैव रेड द रिस्क मैनेजमेंट अभी तक तुमने पढ़ा होगा बट रिमेंबर वन थिंग चैप्टर वन टू थ्री फोर एंड एट बहुत बढ़िया से हमने कोरिलेट किए थे कंसेप्ट बिल्डिंग बैच में जिन्होंने कंसेप्ट बिल्डिंग बैच देखा होगा उनको पता होगा कि हाउ एवरी थिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर हाउ रिस्क कल्चर इज रिलेटेड टू ई आर एम हाउ पे ऑफ मॉडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ई आर एम एंड हाउ पे ऑफ मॉडल इज रिलेटेड टू एंटायर रिस्क मैनेजमेंट वॉट इज द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस तो वो सब चीजें हमने काफी सारे कोरिलेट की है उसमें तो वो चीजें वन टू थ्री फोर एट में एक साथ आ जाती है इधर मैंने टाइम अलोकेशन लिख दिया है बट अब समझो अगर तुम्हारा ये चीज इतने टाइम में नहीं हो पा रहा है देन यू आर इन्वेस्टिंग मोर टाइम और आई वुड से यू आर वेस्टिंग योर टाइम समवेयर बिकॉज ये गिवन टाइम है इतने टाइम में तुमने कर ही लेना है बिकॉज अगर ये नहीं कर पाओगे तो फिर यू विल मिस आउट समथिंग देखो एग्जाम में कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुम हंड्रेड परसेंट सिलेबस हंड्रेड परसेंट चीजें कवर करके जाओगे ओके okay. और अगर तुम्हारा नहीं हो रहा है तो तुम यूट्यूब से वीडियोस देखो है ना यूट्यूब में जो मैंने वीडियोस डाले हैं रिवीजन वीडियोस बहुत बढ़िया डाले हैं तो उससे यू कैन वॉच इट यू कैन इंक्रीज द स्पीड एंड वॉच इट सो वो भी चीजें तुम कर सकते हो आईपीसीसी के पोर्शन को भी टाइम देना है एस के पोर्शन को भी टाइम देना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट द नोट ऑफ कंसेप्ट बिल्डिंग बैच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिन्होंने कंसेप्ट बिल्डिंग बैच लिया है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है बट जिन्होंने नहीं लिया है बिकॉज ऑफ सम रीजन टाइम कंस्टेंट और एनी ऑफ द रीजन so what you do is at least read the notes at least read the notes sir where, where i'll be able to get the notes you'll be able to get the notes on ca bank app if you are unable to get on the ca bank app aap telegram channel ka yahan pe aap description milega wahan pe aap don't lo wahan pe aap search kar lo concept building batch notes to wahan pe aapko mil jayega okay 133 ke aas pass ka notes hai 133 pages ke aas pass ka notes hai so that you'll be able to get it notes mein bahut hi badhiya cover kiya gaya hai the idea for the idea for making the concept building batch was ki jo november ka paper tough aaya tha वो लेवल का हमारा एक प्रिपरेशन हो जाए कि अगर उस उस हिसाब का पेपर आता है देन वी आर रेडी इन एग्जाम ओके तो यू आर सपोज टू रीड दिस नोट्स वेरी वेरी केयरफुली इसलिए मैंने इसको 240 मिनट्स दिया है फिर आता है आईसीआई का जो स्टफ आईसीआई का जो स्टफ है जो हमारे आईसीआई ने दिया है के स्टडीज वन टू थ्री उसको हमें थर्टी मिनट्स देना है फिर है हमारा मार्च ट्वेंटी का पेपर देखो मार्च ट्वेंटी का पेपर सेम एस के स्टडी वन टू थ्री तो ये जो के स्टडीज है उससे सिमिलर है तो ये सॉल्व करने का जरूरत नहीं है कैन स्किप इट देखो टाइम बच गया ना तो इसलिए मैंने मैपिंग कर दिया कि विच ऑल थिंग्स हाउ मच टाइम यू शुड डिवोट इट अब सेम सेम फॉर दी मार्च 2019 नाइनटीन यहाँ पे केस स्टडी थ्री सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर टू ऑफ मे 18 ओके तो यहाँ पे भी ये सब सिमिलर है तो यहाँ पे आई थिंक केस स्टडी वन टू थ्री नीड टू यू नीड टू सॉल्व इट फोर इज कॉमन एंड फाइव यू नीड टू सॉल्व इट सिमिलरली यहाँ पे भी मे ट्वेंटी में मैंने मार्किंग कर दी है ओनली केस स्टडी वन एंड टू भी सॉल्व ओके रेस्ट आर सिमिलर टू दस मे सॉरी अक्टूबर ट्वेंटी का जो क्वेश्चन था ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था पेपर इसका मैंने वीडियो भी डाला है यूट्यूब पे यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो कि हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व इट और बहुत बढ़िया पेपर था वो ये सब पास्ट एग्जाम के पेपर्स हैं विच यू आर सपोज टू गो थ्रू एंड यू शुड सॉल्व इट ओके 
सॉल्व इन इन द टर्म्स की यू शुड हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड विच ऑल थिंग्स यू आर सपोज टू लुक एट द लास्ट लास्ट मिनट अभी तुम सॉल्व करने बैठोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द एंटायर पेपर इन 15 मिनट्स ट्रस्ट में बट अगर तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा था पहले ही तुमने ये सब सॉल्व करके रखा होगा एंड आई होप यू हैव ऑलरेडी सॉल्व इट नाउ वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू लुक ओवर द पेपर यू नीड टू तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कहाँ कहाँ तुम्हें फोकस करना है तो वो सब चीजें तुमने मार्क करके रखोगे जो मैंने तुमको बताया था लेक्चर्स में कि एटलीस्ट तुम मार्क करके रखो ओके okay? तो वो सब चीजें तुमको अभी देखना है तुम सॉल्व करने बैठोगे तो वैसे कंप्लीट नहीं होगा ओके okay. उसके बाद जिन्होंने मेरी कंप्लीट गाइडेंस बुक ली थी है ना जो कंप्लीट गाइडेंस बुक ली थी ये वाली ओके सो ये बुक में हमने बहुत सारे एमसीक्यू 700 प्लस एमसीक्यू बनाए थे और जहां पे तुमने मार्किंग की होगी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज तुमने मार्क किए होगे फॉर द लास्ट डे वो तुमको करना है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मार्क किए वो रीड करना है के स्टडीज जो हाई और मीडियम लेवल की मैंने मार्क की है के स्टडीज मैंने ही मार्किंग करके रख दी है जो हाई और मीडियम लेवल की है वो तुम्हें देखना है प्लस पेज नंबर 282 सर पेज नंबर 282 एटी कहाँ मिलेगा देखो तुमको कोई भी चीज चाहिए सी एम ऐप पे चले जाओ वहां नहीं मिल रही है तो तुम टेलीग्राम पे चले जाओ है ना दोनों जगह ये सब चीजें मैं डाल देता हूँ ओके दिस ऑल्सो यूल बी एबल टू फाइंड इन डिस्क्रिप्शन ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लस आपको टेलीग्राम पे भी ये स्टडी प्लान मिल जाएगा ओके रिस्क एंड मिटिगेशन ओवरलुक कर लो रियल लाइफ रियल लाइफ अब देखो मैंने रियल लाइफ केस स्टडीज और रियल लाइफ ये सब डाले हैं फ्रॉड्स वगैरह तो नाउ वॉट यू नीड टू डू यू जस्ट नीड टू ओवरलुक इट ओके सिर्फ तुम्हें ओवरलुक करना है और जो मैंने रियल लाइफ रिस्क और उसके मिटिगेशन टेक्निक्स डाली है मेरे कंसेप्ट कंप्लीट गाइडेंस मॉड्यूल में है ना कंप्लीट गाइडेंस जो बुक है उसमें डाली है तो वॉट यू नीड टू डू इज जस्ट ओवरलुक इट ओके बिकॉज अगर उस सेक्टर का उस कंपनी से रिलेटेड कुछ अगर तुम्हें आ गया रिस्क और उसका मिटिगेशन तो यू आर सपोज टू नो इट ओके okay. और एग्जाम में क्या होगा एग्जाम इज नाउ मोर ऑफ अ कंसेप्चुअल बेस्ड इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्ट है ना तो तुम्हें कंसेप्ट कितने स्ट्रॉग है उसके बेसिस पे ही तुम्हारा एग्जाम होगा और इसलिए मैंने जो बोला है कंसेप्ट बिल्डिंग बैच बनाई थी उसी के नोट्स को मैंने बहुत ज्यादा फोकस दिया है और मजा आएगा तुमको जब आईसीए मटीरियल पढ़ने के बाद तुम ये सब कंसेप्ट बिल्डिंग बैच के नोट्स पढ़ोगे ना तुमको लगेगा यार यस दिस इज वॉट आई वॉन्ट ओके प्लस उसके साथ साथ मैंने फुल सब्जेक्ट टेस्ट वन और टेस्ट टू ली है फुल सब्जेक्ट टेस्ट वन और टेस्ट टू ली है सेम फुल सब्जेक्ट टेस्ट वन का पेपर तुमको सी एम ऑन और यहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम पे टेस्ट टू का भी पेपर तुमको हमारी कंसेप्ट बिल्डिंग बैच के साथ मिल जाएगा बट फुल सब्जेक्ट टेस्ट टू का आंसर की आपको सी एम ऑन पे ही विजिबल रहेगा बट फॉर द आईओ एस यूजर्स यू कैन डाउनलोड माई इंस्टीट्यूट एप एंड पुट द कोड जे एम एम एफ सेट ओके वहां पे तुम्हारा ये हो जाएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स इंडेक्स का कम से कम तुम्हें एटलीस्ट यू आर सपोज टू रिवाइज ट्वाइस बिफोर यू गेट इनटू एग्जाम हॉल बिकॉज इंडेक्स के थ्रू ही यू विल बी एबल टू फाइंडिंग द थिंग्स इंडेक्स के थ्रू बिकॉज इंडेक्स क्या होगा इंडेक्स के थ्रू तुम्हारा एक बेस तैयार होगा कि तुम्हें पता रहेगी ये चीज यहां पर है यूर सपोज टू फाइंड इन दिस मैनर और एक रिविजन के टाइप एक्ट करता है इंडेक्स है ना तो बिफोर गेटिंग एंटरिंग इनटू एग्जाम हॉल जस्ट रिवाइज द इंडेक्स बिकॉज उससे क्या होता है चीजें छप जाती है दिमाग में कि हाँ भाई ये चीज यहाँ पे ये चीज यहाँ पे और ये चीज ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है इसमें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है ओके okay, तो इंडेक्स के थ्रू एक बार रिवाइज करना कोशिश करो कि डू यू नो द कंसेप्ट यस आई नो द कंसेप्ट डू नो दिंग वेर इट इज यस आई नो द थिंग वेर इट इज तो ये इंडेक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है इंडेक्स के थ्रू कम से कम तुम्हें दो बार रिवाइज करना है और जो भी अदर स्टॉफ है लाइक रिस्क रिपोर्ट रियल लाइफ रिस्क रिपोर्ट जो भी चार्ट वगैरह मैंने दिए है क्लासेस में उसको थर्टी मिनट्स देना है तो अप्रोक्सीमेटली दिस गोज टू फॉर ट्वेंटी एट आवर्स स्टडी प्लान ट्वेंटी एट आवर्स तुमको इन्वेस्ट करना है ओके okay? अब हमारे पास सरप्लस टाइम बचता है उसके बाद सेवनटीन आवर्स का सेवनटीन आवर्स का सॉरी सेवनटीन मिनट्स का सरप्लस टाइम बचता है वो तो ऐसे ही कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाएगा प्लस उसके साथ साथ अभी हम एक और बुक लॉन्च कर रहे हैं आत्मनिर्भर आईसीआई क्वेश्चन बैंक इसमें क्या होगा कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन है आईसीआई की केस स्टडीज है उस पर तो इसमें जो भी आईसीआई के क्वेश्चन है पास क्वेश्चन है मे पास्ट एग्जाम के मॉक टेस्ट पेपर्स हैं और जो हमारे आईसीआई ने जो एग्जाम्स में पेपर लिए हैं ओके तो पास्ट एग्जाम मॉक टेस्ट पेपर्स पास्ट एग्जाम पेपर्स और आईसीआई की जो तीन के स्टडीज हैं उसको हमने कंपाइल किया बहुत बढ़िया से प्लस उसके साथ साथ सर बुक का नाम आत्मनिर्भर क्यों रखा है वाई द बुक नेम इज कॉल्ड आत्मनिर्भर वॉट डज आत्मनिर्भर मीन्स आत्मनिर्भर मीन्स सेल्फ खुद से खुद से तुम ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाओगे सर कैसे हमने क्या किया है क्वेश्चन पेपर आंसर की वो उसके साथ साथ एक क्वेरी शीट लगा दी है क्वेरी शीट मतलब क्या कि जो
उस क्वेरीज को इनकॉर्पोरेट कर लिया सो दैट ही कैन रीड द आईसीआई मटेरियल ऑन सेल्फ जो आईसीआई के जो केस स्टडीज है पास्ट एग्जाम पेपर्स है और मॉक टेस्ट पेपर्स है वो खुद से सोल्व कर सकता है ठीक है तो इसलिए बुक का नाम रखा गया आत्मनिर्भर तो ये सब चीजें तुमको यहाँ पे मिल जाएगी बुक एक दो दिन में आ जाएगी सो विल बी एबल टू फाइंड इट ऑन द सेम टेलीग्राम एंड अ सीएम ऑन एप ओके सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग द एग्जाम्स इन ऑन सेकेंड ऑफ फेब्रवरी बढ़िया से करो टेंशन मत लो बिकॉज हमने इस बार बहुत ही बढ़िया लेवल पे प्रिपेयर किया है कंसेप्ट बिल्डिंग बैच अगर आपने देखा होगा आपको मजा आ गया होगा बट दो स्टूडेंट्स हुए नॉट टेकन द कंसेप्ट बिल्डिंग बैच एटलीस्ट यू शुड रीड द नोट्स वंस बट हु आर विलिंग टू टेक अ कंसेप्ट बिल्डिंग बैच नो बैच नाउ है ना तो अप्रोक्सीमेटली टेन आवर्स का बैच है अप्रोक्सीमेटली टेन आवर्स का बैच है अगर स्पीड बढ़ा के देखते हो सो यू विल बी एबल टू कवर आई वुड से इन सेवन टू एट आवर्स है ना और अगर और भी स्पीड बढ़ा लेते हो तो विल एबल टू कम्प्लीट इन फाइव आवर्स ओके सो यू डिसाइड वॉट यू वॉन्ट बट इंपॉर्टेंट इज कि ये सब चीजें तुमको कवर करके जाना है प्लीज डू नॉट स्किप एनी ऑफ द पोर्शन ओके ऑल द वेरी बेस्ट बढ़िया से पढ़ो एंड दिस इज जस्ट अ गाइडलाइंस विच यू शुड फॉलो आपका प्लान अलग हो सकता है बट ये मुझे लगता है कि इतना टाइम डिवोट करना चाहिए ये टॉपिक्स पे ठीक है चलो बाय ऑल द बेस्ट